同学们好，欢迎来到信仰学校。在这里是我们遇见主，用他的话语喂养我们的信心，用他的灵激活我们的灵，向我们展示如何生活，告诉我们如何取悦他，向我们展示如何过得胜的生活。让我们祈祷，并相信上帝，真正的老师圣灵会给我们所需要的。我们会与神同工。我们为您保留了座位，就在这里，在前排。拿起你的圣经，拿点东西做笔记，来这里一起坐下，然后让圣灵改变你。这不仅仅是小型的信息传讲，呃，这些是我们给圣灵机会，在我们里面工作，让我们茁壮，本于信，以至于信。父神，我们同心合意。啊，得。现在在各地观看信仰学校的同学们，祈求你赐下话语和恩膏，祈求你赐下方向。圣灵，你是我们的老师。打开我们的眼睛、心灵和思想，回答我们的问题，给我们方向，为我们展现，帮助我们，让我们的心意更新。思想能跟上父神的思想，心思能跟上，完美，不改变的神的话。主啊，我们赞美你，谢谢你，我们将会不一样。我们改变了，从荣上加荣，借着永生神的灵，我们要付诸行动。阿门。哈利路亚。好，请一起翻开圣经。我们一直在学习，正如你想象的那样，在信仰学校我们学习信仰。我们一直在读罗马书第一章第十七节。罗马书一章十七节，我们注意到，他说：“神的意正在这福音上写明出来，这意是本于信，以至于信。”上帝所做的一切是凭着信心，他与我们的所有互动都是凭着信心。如果你想更多的了解他，并且对福音有更好的理解，要做的第一件事不是学习，不是学习原文的知识，首先需要的是更多的信心。当你以更大的信心读经时，你会从中得到更多。当你以更大的信心聆听教导和讲道，你会从中得到更多。当你以更大的信心说出神的话时，它会有更大的力量，它的作用更大。本于信，以至于信，正如这里写道：“一人必因信得生。”我们在之前的课程中学到，信心不是神学立场，信心不是一个你所属的团体、信仰群体，信心不是一场运动，发生在哪一年到哪一年。信心就是我们的父神运作的方式，这就是他一直以来运作的方式。并将永远如此。他命定我们，并指示我们要效法他。作为他的孩子，我们要效法他的样式，并且这样做，我们就能学会像他一样生活和运作。他运作的方式不像地球上的大多数人，尤其是所有认识他的人，他不像他们那样运作。他不是凭眼见，他不会根据感官知觉做出他的决定，他从不会变得负面
从不，他从不会沮丧，他从不屈服于恐惧而被打败，从不，他运作，永远借着赋予生命亮光，呃，点亮生命，加上战胜的信心，没有比这更好的生活方式了，没有更好的运作方式。所以，他命定我们作为他的孩子，要像他一样生活。我们要像神一样，每天都凭着信心。一人必因信得生。罗马书说，加拉太书也说，一人必因信得生。希伯来书又说，一人必因信得生。哥林多后书五章七节说，因为我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。你如何凭信心行事？一步接着一步。我们跟随罗马书四章中所说的，我们的信心之父亚伯拉罕的脚步，他是如何跟随上帝的？我的意思是，亚伯拉罕被视为凭信心生活和行事的杰出榜样。他怎么做到的？他不知道神要把他带到哪里，他不知道神要求他相信并去做的所有事。一开始就是离开家，去我告诉你的地方。他必须收拾行囊，迈出一步。不知道他要去哪里，但一步接着一步，接着一步，把他带到神要他去的地方，让他去到神要他去的人中间，去到神要他在的处境中。并且，如果你读亚伯拉罕的生平，就是一个接一个的奇迹。那是因为他跟随着信心。现在，让我们看看。我想，我们上一堂课结束时，当时读到加拉太书，在加拉太书二章中，依然谈到活在信心中。加拉太书二章第二十节，加拉太书二章二十节，这里说：“我与基督同定了十字架，现在我活着，只是活着的并不是我，乃是基督在我里面活着。”让我们一起说出来：基督，基督在我里面，在我里面活着，活着。哈利路亚，基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，不是说凭肉身而行，而是在肉身活着。我们还没有离开这个身体，是因信神的儿子而活。他是爱我。为我舍己，然后他接着说：“我不废掉神的恩。”我们谈过，你要怎么废掉神的恩？很明显，就是不活在信心中。不活在信心中，会废掉恩典。我们不是因遵守律法而活。不是因遵守准许或不许的规则而活。神的灵就在重生的信徒里面，使人知道什么是正确的，在任何情况下也知道什么是错误的，知道什么该做，什么不该做。嗯，每天一万个问题的解答，就在于让圣灵引导，跟随圣灵的恩高和见证，就是恩典的灵。那么，什么是神的恩典？我们谈过这点。恩典是神所赐的一切，他已经给予一切他给予的，作为平白的礼物。这就意味着不配得的，不劳而获，没有付出，不是赢得的，不配得的赠礼，只是。他为什么要给你？不是因为你太聪明了，你每件事都做对了，你真了不起。他给了你，是因为他爱你，如此而已。他想让你拥有他。我们没有赢得，我们不配得到。然而，他属于我们，我们可以拥有，我们可以享受。但是，因这恩典赐下的，一定要凭信心支取。
，否则就无法享有。我认为，这是基督徒最大的问题之一。很多人不明白这一点。我认为，这么多好人、上教堂的人、相信上帝的人。但他们日复一日，周复一周，月复一月，年复一年，未曾经历。谁要他们去经历的事？而且人们有这种想法：我已经向主求了一千次，我已经求了，我已经祈求了，我已经说我会努力做得更好。其他的每件事，他为什么不成就？他为什么不成就？有这样一个常见的误解，这完全取决于神。恩典是神所赐的一切。不活在信心里，会废掉恩典。是什么？是什么让送礼者感到沮丧？那些礼物没有被收到。请跟我一起翻到提摩太前书。让我们开始改变一些事，让我们的心意得到更新。提摩太前书六章第十二节，他们会替我们把它放在黑板上。你会听到一些说法，在基督徒和教会当中，但你必须检查每一句话，看它是不是真的。仅仅因为一个传道人这样说，并不能使它成为真的。仅仅因为。你的父母一生都这样相信，即使他们可能是好人，也不会使他成为真的。这里就有一个例子，人们说我们需要做的，就是放手，交给神。这是一个流行的说法，在基督徒中间，放手，我们只需要放手，交给神。这意味什么？好，如果你在谈论放下你的烦恼，放下你的焦虑，并相信神，是的，一点没错。但很多时候，人们的意思远不止于此，他们的意思是别的。他们的意思是放弃尝试做任何事情，把它留给神，交给神，就交给神吧。这是个问题。因为那是试图让神负责，我们的职责是他分配给我们的职责。有些祷告是神无法回应的，有些事情会废掉恩典。我们不想废掉恩典，对吧？你不想，我也不想。那么如何避免这样呢？我们要成为。活在信心中的人，会得到的人，神所赐的一切，因着恩典，我们可以得到，但我们享受不到，经验不到，无法体验，除非且知道，有人有信心起来，并得到。松手，就是不再努力。有人说，就是放弃，交给上帝。让我们读经，提摩太前书六章十二节。这里说什么？你要为大家跟我一起大声读出来，为信仰，为信仰，打那美好，打那美好的仗的仗。听起来像什么都不做吗？你什么都不做？不。有一些仗，有一些仗我们必须打，不是与神打仗。你无法打胜上帝，你不需要，我们不需要尝试扭转上帝的手臂，好让他做一些我们需要的好事。这是他的主意，他已经买赎并付了代价，他给了我们恩典，已经给我们一切。那你要打什么仗？有个敌人，有个敌人，恶魔。和他的同伙会来偷窃、杀害和毁坏。敌人作乱的主要领域之一，就是通过带来想法，还有通过带来感觉，试图影响我们。
变得负面、怀疑和恐惧。为信仰办那美好的账，这里说交给神吗？交给神？不对。现在你懂了，这里是信仰学校，每个学校、每个班级都有一本教科书，而教科书就是权威。我们的圣经是我们的教科书，我们需要让它取代我们听过的一切，我们曾经想过的一切，不是吗？说到享受神给我们的一切，敌人会试着说服你放弃，他会站在你和恩典之间，就像神赐给他第一次立约的民族应许之地，即使他已经赐给了他们。但那里有巨人，有带围墙的城市，有铁战车，高大的士兵，他们不得不战斗，他们必须通过阻挡，才能享受神赐给他们的。而且你我的情况也类似，我们在这里，在这个地球上，充满黑暗，充满诅咒，有敌人在。你开始相信神让好事发生，敌人不会只是坐在一边，让你拿起恩典给你的一切，他会阻挡你，他会尽力阻挡，会说服你放弃他，他会努力让你疲惫不堪，让你感到疲倦，放弃然后退出。但是活在信心里并不意味着放弃，活在信心里不包括绝望和放弃。如果每天当你睁开眼睛时，你都说我是一个信心之子，是信心之神的孩子。我要整天讨神喜悦，这意味着我将凭着信心运作。一整天，我会想着信心，我要说出信心，我要凭信心行事。哈利路亚！只要这样做，你就能抓住。这和交给神非常不一样。恩典和信心，不全是恩典，不全是信心。恩典是神所赐的一切，信心是我们抓住他的方式。信心是我们得到他的方式，信心是我们经历他的方式。信心会包括一些战斗，不是与神打仗，是战胜试图阻止或妨碍我们的敌人。信心会包括把他抓住。信心需要一些坚韧。你要说：“嘿，那是我的，我相信我得到了，我不在乎我看到什么，感受到什么，听到什么。”报告上说什么？我相信我已经得到了。你已经抓住，你不会松手。你和每一种错误的想法和感觉打仗，你变成神命定你成为的人，一个得胜者，一个胜利者，得胜者，一个看到结果的人，祈祷得到回应的人，会得到。物质经济需求的满足，会得到身体所需的治疗，孩子的身体也是，会得到成功、升迁、进步、祝福，以荣耀上帝。哈利路亚！让我们，让我们更进一步。我们在罗马书五章中看过这一点，但让我们再看一遍。罗马书五章二节。罗马书五章二节说：“因信得进入。”现在，我们所占的这恩典中，以弗所书二章八节，请把它放上来。我想再给你几节经文。以弗所书二章八节：“你们得救是本乎恩。”但是如果你翻到以弗所书三章十二节，以弗所书三章十二节说：“我们因信耶稣，就在他里面。”放胆无惧，笃信不疑的来到神面前
，你听到来到这个词吗？我们在罗马书看到，我们在以弗所书再次看到他，信心让你来到什么前面？恩典。恩典是神所提供的一切。许多人还是针对给予这部分努力，试图让神给予。神啊，你知道，给我财务和物质上我所需要的。神啊，给我需要的力量，我需要的医治。那是错误的祈祷。我们说过，有些祈祷神无法回应。他无法回应的祷告之一，就是你求他做他已经完成的事。他要如何回应这个祷告？如果他已经，就比方你说某某人迷失了，他们不认识主，主请拯救他们，主请拯救他们，请拯救是什么意思？耶稣已经上了十字架，他已经担当了他们的罪。他已经付出了代价，他已经从死里复活了，他不需要做点什么来拯救他们。你明白我在说什么吗？很多祈祷是浪费的动作。我知道这可能是由于无知，但是试图让上帝做他已经完成的事，他无法回应那个祷告。他要如何回应这个祷告？他已经做到了。圣经告诉我们。祈求主打发工人去收他的庄稼，懂吗？这就是有效的祈祷，祈祷他们理解的心眼能被照亮，请神差派工人行经他们的道路，打开他们的眼睛。我们打破他们头脑中的黑暗力量。我们在做什么？我们希望他们被带到一种情况下，让他们能表现出一些信心。因而得到恩典已经给予他们的事物。上帝不需要拯救他们，他已经为世界上的每个人将耶稣摆上。所以主不能回应这种祷告，要他做某些他已经完成的事。还有另一种他无法回应的祷告，就是试图让他做他要我们去做的事。他不能回应这种祷告，他不会改变去配合人类的方式，他不会说：“好吧，我以为这是最好的方式，但我发现你不会接受并且这样做。”所以，让我们暂停我想要的，我们按照你的方式去做。不会，因为他的方式是最好的，是正确的，他的方式是有效的。对他来说，最大的错误就是去配合我们。他告诉我们。我们的职责是信心。我们的职责是抓住。我们的职责是接受。恩典已经给了我们所有一切关乎生命和金钱的事。信心已经在天上，在基督耶稣里。赐下各种祝福给我们，信心给了我们，心生，称义，圣洁，康复，圣灵充满，我们所有的财务需求得到满足，平安，喜乐。当耶稣上十字架时，当他死去，当他进入地里，他说成了。当他从死里复活。战胜一切，坐在至高者的右边。这表明，恩典已经给了我们一切。罗马书说，神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把凡物和他一同白白的赐给我们吗？他已经赐给了我们我们需要的一切。我们必须停止祈求，上帝为我们做他已经完成的事。我们必须停止，试图让上帝尽我们的职责。你知道，你必须注意这样的祷告：主，请帮助我；主啊，请帮我，帮我。
我们需要帮助，但你的意思是什么？你在说什么？你知道，如果，如果我，像一栋屋子里的钢琴，你来我家，而我躺在沙发上喝着冰茶，我说，你能帮我移动那架钢琴吗？但是我一直躺在沙发上，请帮我搬动那架钢琴，但我不要起来。我说的不对。我的意思是，你可以为我移动那架钢琴吗？帮助，暗指我需要做点什么，而我需要你的协助，使我能够做我正在做的事情。我们必须给上帝可以同工的事。当你说帮助我时，你不能什么都不做。当你说主祝福我。你必须给他一些可以祝福的东西，一些可以倍增的东西。我是说，一百万乘以零，仍然是零。如果你只拿出一点点，零零零零点一，这样你会得到一些，但你必须先有东西，才能倍增。他说：“我们可以来到以弗所书三章十二节，我们可以来到神面前，因着信耶稣。”罗马书说：“我们因信得进入这恩典中。”哦，朋友们，当你的灵领受了这一点，它会让你兴奋，它会让你激动。我不需要祈求上帝医治我，我不需要祈求上帝拯救人们，我不需要祈求上帝供应和满足我的需要，我不需要祈求上帝给我这些东西。我需要，不只是交给上帝，试着让他尽我的职责。我需要抓住，抓住，起来，凭着信心伸出手说：“如果他真的如此关心我和我们所有人，以至于买熟了并受苦，付上代价得到他，并给了我，那我要享受他。”我凭着信心接受，我相信我已经得到。得到这个词的意思是拿取。我相信我现在拿取，不是凭我看到或感觉到的，而是凭着信心。朋友们，当你开始活在信心中，而不是活在习俗和祈求中，你会经历得胜。奉耶稣的名。感谢您加入信仰学校的行列。今天下课了，但你可以在 faithschool.org 上免费观看这一集及其他视频。如果你想了解更多的信息，请访问我们的网站或致电我们： 9 4 1 7 0 2 7 3 9 0